Bonjour, je m'appelle Christine, j'ai 55 ans, je mesure 1m57 et aujourd'hui je pèse 68 kg. Il y a deux ans, le docteur Le Goff m'a opéré. Euh, à ce moment-là, je pesais 105 kg. J'ai donc perdu 37 kg. Dans mon entourage aussi, euh, donc entre mes grossesses, etc., j'avais des voisins, euh, dont un, Jean-Christophe, qui était un, un grand sportif, euh, il faisait beaucoup de vélo, et qui avait pris beaucoup de poids suite à son métier de commercial, etc. Euh, qui était au demeurant un homme euh, en surpoids, mais très charmant, avec une bonne mine, qui, est, qui sentait bon, qui était euh, euh, un homme très charmant, rond mais très charmant. Euh, ça l'empêchait ce poids, on discutait souvent avec mon mari de vélo, puisque tous deux ont ça en commun. Et il disait, moi, mon, mon, mon pire cauchemar en ce moment, c'est de ne pas pouvoir reprendre mon vélo. Euh, il faut absolument que je maigrisse, mais après, maintes et maintes régimes. Euh, lui comme moi, on discutait souvent de ça, puisque j'étais en surpoids moi aussi. Comment faire Les régimes ne marchent pas, je, je ne suis pas bien. Il a donc été conseillé par son médecin et envoyé vers un, un chirurgien d'obésité pour euh, euh, faire pratiquer un bypass. Alors évidemment, le bypass, euh, au départ, euh, Jean-Christophe était très content, il a maigri très très vite et euh, les mois passants, euh, il a pu refaire du vélo, donc c'était son rêve. Ça a permis à Jean-Christophe de réaliser son rêve, mais au bout de la première année, je crois, si je me souviens bien, il est apparu, il est arrivé des problèmes de santé. Euh, D'abord, il avait un teint très jaune, il était très jaune. Et on avait l'impression qu'il avait euh, une jaunisse. Alors, il a eu des problèmes au départ, il a été euh, voir le médecin parce qu'il avait de très mauvais examens sanguins et comme on était proche, on en parlait très souvent. Je l'ai trouvé très fatigué après euh, cette grosse perte de poids et il était euh, comme éteint, comme... Euh, comme absent et il était très flasque, très je sais pas comment dire euh, il était comme quelqu'un qui avait une hépatite virale et ce qui se passe c'est qu'il avait vraiment euh, des problèmes hépatiques puis à la suite de ça il a eu un dont je vous parle je parle de ça un an deux ans trois ans euh, ils ont trouvé une tumeur sur son sur son rein euh, cette tumeur était, d'après euh, le spécialiste euh, qui le suivait, le cancérologue, était directement liée à, aux suites opératoires, c'est-à-dire que ça, il, a, il a été... Et en fait, tout s'est enchaîné comme ça, tous ces problèmes de santé. Il a ensuite fait une descente d'organes. Je ne savais même pas que c'était possible chez un homme. Il a donc été opéré, si je peux m'exprimer ainsi, en long, en large et en travers. Donc, il avait beaucoup maigri. Il était donc très malade. Et il n'a évidemment plus pu faire de vélo. Ce qui était quand même le but à la base de cette perte de poids après ce bypass qui... Euh, qui l'a complètement euh, bousillé. Vraiment, c'est le terme qui l'a bousillé. Alors aujourd'hui, il a eu énormément de chance. On peut même dire que c'est un miraculé parce que il a constamment euh, des problèmes. Aujourd'hui, il a un cancer à la prostate. Donc, est-ce que c'est lié à son âge ou du fait qu'il ait eu une très mauvaise santé après ce bypass et en discutant avec lui, je lui ai dit mais je comprends pas pourquoi tu n'as pas essayé d'aller vers d'autres techniques, notamment celle que moi j'ai subi, enfin que dont, dont j'ai profité. Euh, et pour lui aujourd'hui c'est un grand regret parce qu'il ne peut plus du tout se faire opérer, étant donné son état de santé. Donc le bypass, c'était non aussi quoi. On s'est fait beaucoup de soucis pour lui, mon mari et moi, parce qu'on se voyait tous les soirs en rentrant du travail. Euh, un soir, sa femme est arrivée une... complètement paniquée en me disant que Jean-Christophe est dans le coma euh, suite à une anémie euh, très profonde. Je ne connais pas exactement le terme médical, mais il a été extrêmement euh, euh, éprouvé et il est tombé dans le coma. Euh, donc il était hospitalisé en réanimation et il est resté presque trois semaines en réanimation euh, suite aux différents soins qui, qui ont été, euh, été prodigués pour le, 
Et il est donc, après ce, cette période de coma, resté à la maison pendant presque 6 ou 8 mois avec une, une assistante, euh, des infirmières qui venaient tous les jours, évidemment l'aide de nous tous, les voisins, euh, pour pouvoir l'aider, qui ne pouvait pas conduire. Il a, été obligé de, ben, il a arrêté de travailler complètement et euh, enfin, il a quasiment laissé sa peau. Quoi. Après cette, on, à partir du moment où il s'est fait opérer de ce bypass, après la première année de grâce, on va dire, tout s'est enchaîné d'une façon dramatique. Euh, jusqu'à ce coma, jusqu'à ce qu'il en perde pratiquement la vie et qu'aujourd'hui, euh, ce soit quelqu'un qui soit extrêmement diminué. Voilà.